Um, can you guys see the chatting? Punya ni? Eh, I tak. Can you send a message tonight? Yeah. Chat in general, it thinks it's only a viable to team members. Oh, okay, okay. Yeah. We wait for another five minutes. There's someone must be loading. I cannot use Google Meet because uh, there's no option for recording. That I did uh, since I think we didn't use uh, so much Google Meet for the past few months as we have uh, transformed our class to become face to face. So that's the reason why we don't have that option anymore to get to punya Google Meet. So uh, this is my Microsoft Team personal account. Uh, so it's nice. Okay, um, I think because of the setting, that's the reason why you can't send the uh, um, I mean messages and because I just made this team and I try to open up the channel and try to see whether you can, you can, because I, I need an interaction. Or maybe you can just, um, I just add you guys into the member list. Yeah. Because at the end of the day, you are using uh, Hotmail, Hotmail block, apa? Microsoft uh, again. Wait. Get into the team. Okay. So I will share the link to the team um, through WhatsApp. So you can join the team, I think. So after this, if I want to do any additional task or any additional lecture for the purpose of this thing, uh, not to uh, explain further on theory or something. So I just do it in this team. So um, yeah, so it's going to be easy. Lah. So it, it is kind of exclusive for those who really want to join and this for those of you who really want to Learn more because I don't have much time uh, during the school time and of course the lecture time. So uh, it's like so. Yeah. Okay. Uh, so the purpose of the tonight's lecture is just a simple one and it's like chilling kind of uh, discussion. Um, before I forget. Uh, I have two different modules together hari ini, okay, uh, RTPI and LE together with me because I am responsible as well to make sure that um, DPI students uh, get all the information and get all the, um, actually, the ingredients of your subjects, which is constitution. So, uh, at the same time, um, this is my obligation for LE, for law enforcement students, uh, since I am a lecturer for admin law, since there is a part of um, admin law that requires you to understand further on the constitution as well, uh, because we want to compare these both um, laws, uh, because it is important to make sure that you understand what is actually a constitution and what is actually a, an administrative they are two different things um, and um, all together when we combine them become the um, I would say a system okay a governance system governance system so and this um, boring kind of lecture will be will be recorded as well 
and I won't share entirely to everyone lah because um, that's why that's the reason why I asked to join the, the team. Uh, can you can you request uh, the the team? You have a link to you try to ni. Because I received and no pending request, so I'm not so sure how to join this menu. But anyway, because I I seldom use this uh, Microsoft team only during my UKL exchange. Sekiranya ada masuk tak? So shall we? Hello, Mary, you want to join? Well, because it's 10, can the lecture. It's not a it's not a compulsory class. It's not a compulsory lecture, but um generally this is the top up kind of lecture for those young uh, seriously don't really understand um lecture and all. So I think it's it's good to have this kind of class, lah. Okay. Yes, I I'm not the so okay. Um, so while I'm uploading the files uh, and all the notes, um, I'm I have done prepared everything for the notes, especially for administrative law, and um, I put it on the website. Uh, the one that I share with you guys the link, but unfortunately there's something happened and I cannot. I forgot what was the password that I said. So. Uh, I'll do it again and I'll follow it later on. Lah. Okay, so for the topics that we're going to focus today, it's just um, random kind of uh, discussion regards to uh, what is um, our constitution is. Okay, what is our constitution and what is constitution and um, how does it reflect in our uh, daily lives and how does it very uh, re reflects in our governance system in Malaysia. When I talk about governance system, that means a system that the government will use and it will help the citizen to overcome all the four problems. And of course, uh, we want to see uh, what direction that the government will choose. And it is very important to have a very kind, very good and very un uh, very fair kind of uh, uh, governance. OK, so governance ni memang uh, important. Okay, kalau bahasa Melayu dia lah. I'll say that um, governance ini adalah cara macam mana kerajaan nak kerap tak boleh masuk pula tu. Okay, sekejap eh. Uh, diorang ambil yang second ke? Oh, yang ni malah. Sekejap eh. Okay guys, uh, kalau korang guna Google, memang korang tak boleh masuk dekat Microsoft team. It, it's ni yeah, logic eh. Uh, korang kena guna yeah, Microsoft punya email. Aduh. Okay. Okay. Ah, this one lah macam ni. Sebab tu saya nak tutup dia punya ni tau. Because I don't want nanti tengah-tengah baca. Ah, macam ni jadi. Sistelin. Uh, please someone kalau uh, apa macam orang tanya tadi tolong jawabkan dekat dalam group tu eh. Just the link. I dah buka tu. Okay. Okay. Uh, so. Right. 
Um, yang lain, siapa yang tadi ada boleh bersuara tu, you all boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Hand, sir. Okay, thank you, thank you so much. Thank you for the response. Okay, wait. Um, let's see the situation. Let's just see here. Let's see the Okay, uh, before that, it is very important for you guys to understand the nature of the law itself, okay? Um, and the sources is very important since I realized that most of you um, are confused about the sources of law. Okay, because the, when you study the apa sekolah menengah, okay, you have learned the idea about the differences between net, um, written and unwritten law okay and that is the historical part of um, our uh, rules or general part of the rules because some rules are well written on the paper and while some not okay which is derived from the uh, heredity or even from the past generation and past the younger generation until end of the day lah. Uh, for example, like ada pepati, ada temenggung. Okay, so the on the, uh, the the written law it arises, I think somewhere uh, before even before fifth uh, before fifth um, BC. Okay, and uh, we have heard about Quran Hammurabi, and then even Melaka we have uh, some sorts of law that we consider as. Uh, Undang kanun, undang, undang kanun laka, eh, something like that. Okay, so whenever it, it's written, um, generally believe that that is the written law and it is related to human made kind of uh, law. Okay, so bila kita cakap pasal undang-undang bertulis, okay, I translate eh, undang-undang uh, bertulis ni kita ada adalah sesuatu undang-undang yang tidak, orang kata tidak kita directly buat. Okay, bukan sejenis undang-undang yang uh, kita lahirkan atau kita tulis uh, dengan hasil daripada perbincangan, okay? Tapi kalau kita tengok um, sekarang ini ada beberapa undang-undang yang uh, uh, wujud dekat dunia ni, basically dia adalah bertulis dan juga tidak bertulis, okay? Kejap ya, saya lupa nak buka slide. Um, I need empty page ya, okay, eh? untuk I tulis senang. Ada masalah lagi? Um, okay. Okay. So, uh, I akan explain dulu asas dulu. Lepas baru I pergi ke uh, ni lah. Slide-slide akan guna lagi satu laptop. So, macam senang sikit je. Okay, sekejap ya. Lepas boleh punya. Lepas boleh. Okay. Easy. Easy, but you can edit. Okay. Can you see why bot? Okay. Yes. Can. Okay, good. Okay, so sekarang ni, um, kadang-kadang semua tak, uh, semua terlupa yang korang belajar pun uh, bukannya apa kata sama. <laughs> Because I, I thought that uh, syllabus undang-undang Undang-undang pula civil history sama undang-undang lah. Tapi ha, sebab saya teringat bahawa you tak tahu itu. Apa itu undang-undang bertulis yang betul-betul undang-undang. Okay. Sebab yang you belajar dekat sekolah adalah jenis undang-undang uh, just normal rules. Okay, tak termasuk sekali undang-undang yang dibuat oleh parlimen. Okay, you know that the, saya dah beritahu kita ada three branches. Okay, remember the word three branches is important. Three branches of um, body. Panggil apa? Organisation. Organ lah. Organ for the system. Uh, government system eh. Kat Malaysia ni. Kita panggil government system because um, I, I would say governance system sebenarnya. Dia bukan government. Government is a noun. Whereby uh, kalau governance ni, uh, 
system because uh, this system we use untuk uh, govern everyone okay govern all the uh, all sorts of matters all sorts of life in this uh, in this in malaysia especially yeah uh, because we are talking about uh, our country so uh, generally bila you guna uh, bila a country use uh, british punya uh, law okay ataupun sekarang kita guna apa undang-undang english okay this one derived from english law english law eh kita ada tiga alamak segera pula okay apa dia kita ada yang pertama we have our judiciary remember judiciary will always alah kejap eh susah tak ni dia punya ni tak boleh save eh okay because I tak suka ada benda ni okay. Okay. okay so we have judiciary oh. come on okay judiciary is the I can say the, the highest lah this is um yang free eh maknanya free from free from any influence daripada ada ni eh judiciary you know, I have a have a agent that usually do separate. Eh? Okay. Hmm, something wrong. So, so you know, you know, you know, you know, Takpelah, saya pakai Microsoft Word je lah sebab dia punya merepit lah Aduh Saya macam loading ke apa? Atau pun orang nampak, tak nampak kan? Macam loading kan? Apalah Okay takpe, kalau ni nampak tak? Tak nampak sir Haa ah, tu lah dia macam loading, I don't know, biasalah itu lah teknologi. Ha, kita nak tepik. Okey, dah. Yang ni asyik kali senang. Boleh sini je. Macam ni senang. Okey. So, this is much better. Tak Boleh eh? Yang ni okey eh? Okey, guys. So. Again, I said. Um, kita ada three branches. Nampak ni. Okey three branches or organ or our government governance okay system in Malaysia and we are following number one you need three branches I scribble number two branches governments okay this is under English law what is English law English law is a Law that law the English that we derive lah we derive from British at the point the UK you are taking them yeah okay so out of the three okay and the least of the three are side um everything that i discussed that malam ni um get to keluar so give me term maksudnya exam final okay especially i mean law okay wajib, wajib keluar okay wajib keluar kalau branches uh, even uh, for constitution uh, that's the beauty part constitution pun sama juga keluar juga this is the very basic for you guys this one then you are you, you double at the separation of power uh, untuk ipi assignment. Kalau budak-budak DPI eh. Kalau LE pula, you guys tak buat uh, branches tapi ini wajib keluar because ini adalah asas kepada kita punya good government governance which are the three organs ni. Branches dia, judiciary. Judiciary lagi apa? Legislator. Legislative eh. Legislative. Okay. Legislative and Okay, executive. Okay, Okay. Then remember, ini adalah sangat ah, uh, alamak saya cakap. Dia adalah 
apa buat ni? Wait, 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 wait. Okay, ini adalah separate. Independent. Independent. Okay, means tidak di kawal. Okay, tidak dikawal ataupun kita, kita boleh cakap even yang kita lakukan is not under judiciary. Remember eh? No, tak ada. YDPA, okay? Dalam judiciary tiada YDPA. Okay, remember eh? And then, kalau legislative and executive, it can be combined together. Okay, maknanya, this both boleh jadi orang yang sama. Maknanya, legislative can be executive juga. Okay, because legislative adalah seorang parliamentary member. Nombor ni. And Senat. Senator. Or it can be and this, these people, okay, dia akan berada dekat executive juga. Somehow. This one. Yang parliamentary members, okay, dia adalah MP. Okay, kan tidak apa-apa. Tak, ni pula balik. Dia adalah parliamentary members yang menjadi dilantik sebagai minister. Okay. Ataupun any anyone yang dilantik menjadi uh, ke, apa orang kata kepala kepala pula ketua JLC, ketua um, apa law enforcement agency or any uh, agencies that related to law enforcement or probably only uh, just setiap sekajap apa it can be considered as executive. Okay. So the trick is uh, legislative and executive can be, can, it's allowed to be uh, together, okay? So, dalam ini, dua-dua ada yang dipertuk agung eh. So, yang dipertuk agung is part of the um, institution or organisation lah. Okay. Dan, ada yang tak faham tak? Three branches ni. So, judiciary, again, dia lebih kepada undang-undang. Memang undang-undang pun. Kalau I ask you, what are the compositions under judiciary branch? So, you should know that judiciary branch adalah undang-undang. So, when it comes to undang-undang, it should has court, okay? Dia mesti ada court system. Court system meaning dalam ini mesti ada court sendiri, iaitu court lah. Ada beberapa jenis court eh. Ada uh, session court, magistrate court, high court, court of appeal, Federal court, special court, child court, and so on. Okay, and then we have our um, judge. Okay, AG, Attorney General, and then we do have our public prosecutor, OPP. Okay, public prosecutor semua dalam ni. Public prosecutor, tahu kan? Saya selalu cerita kan, public prosecutor is the one that mana involved kalau ada dalam ah uh, sorry criminal criminal apa? Criminal proceeding. Okay. So, criminal criminal procedure, inilah orang yang bertanggungjawab. Public prosecutor. That's why, whenever you tengok, um, kalau ada case ke apa, dia akan, uh, kalau seseorang akan rogol, Aminah akan rogol. So, bila dia pergi court, dia akan jadi PP against Ahmad yang rogol Aminah tadi tu. Bukanlah Aminah sendiri. Okay. Uh, that is the concept of uh, criminal procedure. Okay. Kalau civil procedure, dia adalah sejenis private law. So, dia tidak, uh, dia tidak menggunakan PP. Kita boleh cakap public prosecutor ni dan nama pun public kan. Okay, public ni adalah untuk backup kita sebagai rakyat. Uh, sebab itulah kita gunakan kata public prosecutor plus when it comes to criminal offences, dia adalah melibatkan kesalahan kesalahan jenayah umum. Kesalahan jenayah terhadap kita punya undang-undang, undang-undang uh, federal atau undang-undang negara. So, that's why it's very important so that uh, for for us to understand the differentiation between uh, this criminal um, criminal procedure and the civil procedure okay tapi itu i, I don't want to talk today and uh, to discuss today just a uh, surface yeah okay so that you understand that under judiciary uh, why the independent uh, if the question come up why it is so important for the judiciary body to become um, independent okay and uh, it, 
apa independent uh, independent je lah okay so the first adalah sebab why okay reason kenapa dia independent okay of course dia punya kerja adalah untuk apa prevail the law and satu je untuk protect atau preserve the law preserve the law dia tidak enforce remember protect the law so ini macam keluar ok apa lagi to make sure the virtue of the law sebenarnya preserve the law uh, kita boleh cakap that uh, this, this is the point ok ni point dia kalau keluar soalan this point is one mark and how to get another one mark ok to maintain the virtue ok apa maksud virtue tu adalah ketinggian ataupun Uh, inilah kemurnian undang-undang ok the law dah satu markah ok kalau dia tak ada uh, explanation macam ni pun ok you have another explanation ok preserve the law as uh, ok as lagi satu point boleh juga dia cakap federal constitution ya yeah. ah ya yeah. dia dek uh, adakah YD, YDPA YDPA ni juga mengawal mm -hmm. uh, law tidak undang-undang uh, YDPA tidak mengawal undang-undang sebab YDPA punya kuasa bila kuasa tertakluk di bawah undang-undang that means sekali saya cakap itu um, number one adalah federal constitution okay bila uh, jawapan macam ni federal constitution kenapa dia preserve law because federal constitution is the supreme law supreme but doesn't mean supreme you cannot change anything uh, supreme law dia memang the highest Okay, highest law in Malaysia. So that's why it is very important, sangat penting untuk kita jaga dia punya uh, ketinggian dia. Okay, so that's why I use the word virtue. Uh, ni bolehlah guna kalau dalam uh, exam, kan? Uh, virtue. And then federal constitution is supreme. This is the words that important eh, untuk you tahu. And then preserve and protect. Uh, maintain, okay, the maintain ataupun protect the virtue boleh juga. Uh, I'm okay as long as you punya point Uh, sampailah kan or protect ok tadi you tanya lagi pasal YDPA that's what I said um, to make sure that judiciary ni independent and sangat eksklusif that's why we we separate dia daripada uh, both yang bawah tadi tu iaitu executive dengan legislative because uh, dia macam berperingkat tau kita ada executive I can say that executive tu dia berada di bawah sekali ketiga kan ok because these are the people that uh, somehow Okay, dia appointed daripada sini because legislative ni content apa? Rakyat juga. Ha, remember saya cakap, this one is the citizen as well. Sebab citizen lah yang memilih siapa itu ahli parlimen. Okay, during the election, so the reason why we force people to go for election and vote for the respective person because we want to protect this in, in institution. Okay, without proper kind of parliamentary members um, uh, apa yang kita pilih tu Okay, kita tak boleh nak develop some kind of law yang bagus Ataupun kita tak boleh nak uh, protect uh, then, and uh, make sure that the government act fairly to the citizen Maknanya kita nak satu uh, kerajaan yang uh, satu dia fair terhadap kita punya rakyat Maknanya adil. Okay, adil dan sama-sama ini kita tak Uh, double standard. Okay, double standard itu bermaksud uh, inilah yang saya kata bila kita ada dua legislatif dan eksekutif orang yang sama uh, kita bimbang akan jadi double standard. Uh, maknanya uh, banyak sangat kes kalau nak cakap contoh kan saya dah bagi kes dalam kelas uh, itulah. So cara dapat markah Sekejap minum sekejap. Okay. So yang tadi ini kalau tiga markah jawablah begini. Soalan ni eh yang tadi tu. Kalau dia tanya reason to be independent, ah, biasa soalan akan famous tanya macam tu lah kalau when it comes to uh, apa ni? Uh, judiciary ataupun dia akan tanya like soalan kedua macam ni soalan sejenis yang function dia. Ah, function dia boleh jawab yang sama macam ni. Ah, maintain, protect the, ah, preserve the law maintain and protect the uh, virtue of the law ah. I bagi ayat mudah sebab I don't want you to uh, 
Sebab memang kalau betul-betul memang susah. Nak ingat banyak. I know law is not your uh, bread and butter. It's mine. Okay, sebab tu I tahu. Yang you all semua tak boleh nak hafal banyak sangat. Okay, sebab tu I I try my level best untuk make sure that you uh, remember certain things that important and it is short and simple. Okay, so untuk uh, protect the law tadi Okay, macam ni. Okay, oh protect the law. Okay. Uh, yang ketiga lah, you boleh cakap protect the law. Um, uh, ataupun you boleh cakap ni juga. Okay, gunakan perkataan yang sama je. Okay. okay. Kita ada legislative. It's the organ or the body kan. And then legislator adalah orang yang membuat. Okay, untuk kataan ini, kita tengok eh. Dia adalah, kalau you susah nak hafal pun, dia perkataan tu bermain kat situ juga. Judiciary. Okay. Nanti somehow you akan juga jumpa perkataan judicial review, lepas tu juris, uh, lepas tu macam-macam. Semua perkataan daripada perkataan judiciary. Kalau legal, legislative lah apa semua, okay. Itu semua berkenaan dengan undang-undang. Uh, macam tu. Kata perkataan tu. Sebab tu saya nak korang kalau boleh uh, yeah. dapat faham and then uh, make sure that you understand uh, every single word and at the same time remember lah uh, yang macam perkataan preserve Preserve the law. It is very simple sebenarnya kalau ah, saya tak guna perkataan yang bombastik sangat pun. Ah, ini adalah perkataan standard law yang somehow we cannot even guna perkataan apa ni orang kata perkataan simple because nanti dia akan jadi macam tak tak formal lah. Okay because law ni subjek yang formal kan. Jadi whatever it is you need to uh, ni jugalah memorize lah kalau tak tak boleh nak ni eh. Ah, okay. Supreme ada kan brand Supreme kan. Ah, I think you You boleh dah guna perkataan-perkataan ni. Ataupun kalau you tak nak guna perkataan supreme pun tak apa. Guna je perkataan highest. Okay. The highness of highness eh. Highness of this um, law is higher than YDPA. Okay. Yang ni kalau nak fahamkan you. Cakap even higher than the yang di Putera Agong. Because dalam uh, kita punya federal constitution pun ada beberapa pasal ataupun artikel that um, can, uh, that can, we can conclude okay, untuk kita punya YDPA punya power. Okay, siapa yang grant? Orang cakap kalau if the question ask you who grant the power of the YDPA? Okay, siapa yang berikan kuasa kepada YDPA? Okay, it is of course lah kita punya federal constitution and who grant the power of Perdana Menteri or Prime Minister to advise the Uh, YDPA ataupun siapa yang bagikan uh, bidang kuasa uh, bidang kuasa pula kuasa kepada yang Perdana Menteri untuk menasihati yang tanggung itu pun federal constitution. Kalau polisi ada cakap juga siapa oh, uh, what is the apa uh, which which uh, source of law that has granted the power for the police officer to act in certain ways. It should be again federal constitution. So when it comes to kita panggil dia kan sebagai constitutional power. Okay. Sebab kat sini kita tulis juga is the supreme highest. Okay siapa tertinggal tak faham uh, tolong bus uh, sir eh. Kadang-kadang sir tak, tak perasan. Okay. Ini yang kita panggil sebagai constitutional power. Jangan lupa perkataan ini. Sebab ini adalah sangat penting perkataan ini. Uh, ini yang membezakan the power antara power yang biasa bukan power power ni tapi uh, power power yang saya masukkan ini adalah untuk to act in certain ways. Apa itu certain ways? Okey. Be uh, beberapa caralah somehow ada beberapa uh, pelakuan ataupun action yang um, dilakukan oleh uh, polis uh, somehow it, it looks like it's breaching the Uh, the right. For example, like kita ada constitutional rights, we have the freedom of right, uh, freedom of um, freedom freedom of movement and so on. Tapi in certain ways, dia boleh prohibit you from moving from one point to another because of uh, macam MCO and so on. Itu adalah uh, apa yang semaksudkan. Uh, macam mana dia boleh bertindak macam tu menghalang you daripada bergerak? Oh because dia ada constitutional rights or constitutional power yang diberikan oleh Uh, constitution kita kepada dia. Uh, macam tu. 
Okay, so itu kalau you, I think you you can get me by now lah. Apa yang mas saya masukkan eh? Okay, again higher the uh, higher than the YDPA protect the legislated law. Legislated law bermaksud undang-undang yang telah dibuat. Ah, uh, nampak tak sepastan kan dia? Ah, uh, and this is the verb. Uh, sorry, legislated. Ah, uh, this is the verb. Ataupun it can be legislated law is noun kata nama tau. Maksudnya ah uh, undang-undang yang telah dibuat. Tapi legislated bermaksud itu adalah verb yang mana mengatakan bahawa dia telah digubal. Okay. Ingat legislated adalah telah digubal. Maknanya kita nak protect undang-undang kita nak dah gubal tu. Okay. Supaya uh, satu uh, banyaklah. Itu logik. Okay. Kenapa kita nak kena protect legislated uh, law? Uh, okay. Pergi balik kepada atas ni to maintain the virtue of the law. Okay. Kalau kita tak respect the law, kita tak kita buat law tapi kita buat undang-undang kita dah pass everything tapi kita tak boleh nak follow. Ah uh, so benda tu akan jadi macam uh, of course lah, it's 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 not nice lah to have a law but you tak boleh nak follow. Okay? Itu satu. Okay, yang kedua, legislative ni ah uh, yang ini bila seterangkan tiga-tiga body ni pun sebenarnya ah uh, you dah gain extensive kind of uh, knowledge sebenarnya. Because tu you punya perbezaan antara constitution and law. Nanti saya terangkan lagi eh. Okay, so legislative ni ah uh, everyone knows that who are legislative, dia adalah parliamentary members, okay, ini dekat Dewan Rakyat, okay, sebab saya tengok jawapan kat macam kelakar juga, you punya separation of power, you tersalah ambil daripada uh, sources yang salah, uh, sebab uh, kita tak ada house of law, kita tak ada house of uh, something like pelik-pelik jugalah, because I think you tersilap uh, refer, you pergi refer dekat Uh, US punya undang-undang. Uh, because kita tak ada, kita punya undang-undang berbeza eh, dengan US eh. Kalau you nak pergi refer dekat uh, untuk rujukan, please make sure that you, sekejap eh. Tapi dah habis bateri. Uh, Sorry? Sekejap eh, sekejap eh, sekejap eh. Okay. Sekejap-sekejap saya nak tukarkan dia punya speaker. Apa ya? Okey. Okey. Speaker dia pakai. Speaker lah. Okey, boleh dengar tak? Sorry, sir. Boleh, boleh. Okey, boleh eh. Okey, so ada uh, setting lah. Uh, tadi saya katakan. Uh, ada shit. Okey. Sama balik. Okay, so uh, bila cakap pasal legislative, ingat dia adalah parliamentary members, ini adalah ahli dewan uh, yang tadi saya kata US dengan UK adalah berbeza. Malaysia dengan US berbeza eh, jangan ambil main sembarang je. Kalau you nak buat reference, please ambil daripada negara-negara commonwealth. Okay, negara-negara kita tak ada sukan commonwealth. Itu adalah negara-negara uh, yang ada urusan dengan UK. Ada daripada jajah ke, uh, itu semua, itu adalah Itulah sebab tu kita nampak US dalam sukan Commonwealth. Ada tak US? Tak ada kan? Ada beberapa negara tak ada kan? Ha, bukan semua ada dalam sukan Commonwealth. Kau tengoklah senarai dia. Kalau you rajin lah, you pergilah Google nanti eh. Okay so, ini dalam Dewan Rakyat ada Ahli Parlimen. Dalam Dewan Negara ada Senator. Kalau ikutkan peringkat uh, Dewan uh, Senator, uh, Dewan Negara eh. Dewan Negara. Senator dilantik oleh siapa? Yang itu Agung dan uh, ruler of the state lah. Okay, kebanyakan dia uh, mestilah daripada setiap negeri mesti ada wakil. Yang senator ni pula mostly adalah orang-orang yang berjasa kepada negara. And ada something or something that they uh, carry yang mana uh, dia helps in developing the uh, rakyat lah. Okay, sebab itulah dilantik menjadi senator. Uh, kita ada Tengah Zafro yang pernah jadi senator juga kan. Kita ada Ras Adi Bukhari Razi yang pernah uh, yang sekarang senator juga. Okay, she's the one that yang apa, pernah kena ragut lepas tu dia lumpuh tu. Uh, itu nyampai berita. Uh, so dia jadi senator. Okay, dia ada fix allowance lah. Okay and paling three members of course lah kita punya uh, uh, apa ni wakil rakyat. Eh, paling members. Syed Sadiq, uh, contoh dia um, uh, Tun Dr. Mahathir, lepas tu Najib Razak. Itu semua adalah parliamentary members and um, dia juga some of them are the executive juga itu government tapi kita pergi dulu legislative okey soalan yang keluar biasanya akan tanya pasal um saya okey 
what are the functions? Remember the MA, yang buat administrative law, I think clue what is it? Functions of legislative. Okay. Ingat, guna balik perkataan legislative tu. Legis. Okay. Tak ni dia. Alamak, sejarah pula. Apa function legislative? So, guna perkataan legis pula. Legis. Okay. The law. Okay. Ataupun. Apa? Do the law. Paling simple lah. Kalau you tak boleh ingat kan, do the law or create the law. Satu markah. Susah tak law ni? Tak kan? Nampak tak? I can accept any any answer yang uh, you can lay in when I, I faham. I know tak semua orang boleh hafal banyak kan? So these are the answer yang acceptable. What are the functions of legislative? Uh, legislative, the legislate the law. Iaitu buat undang-undang or do the law or create the law. Ataupun lagi satu adalah pass the bill. Uh, pass the bill, uh, ingat eh. Uh, I ulang, admin law. Kataan dua kataan sangat penting. Bill and gazette. Yes, saya. Hello, Hello. Jadi, function of legislative ni. Uh, mm -hmm. Tambah lagi satu Mesti uh, Control the law boleh? Dia tak control Haa Haa tu kena 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 Asingkan tu boleh cakap Okay Who control the law? Siapa yang control dia rasa? The constitution Haa dia adalah dari Okay Sepatutnya Sepatutnya dia tidak control the law tau Dia hanya alter Amend Okay Dia amend the law a man tu bermaksud me, menukar lah uh, ataupun kita, uh, a man kita perbaiki okay a man the law eh lambat lah dia punya yang uh, okay a man the law okay a man the law ni adalah kita edit law lah uh, jangan juga edit the law lah ataupun kita alter alter the law ataupun kita repair eh, repair tak boleh lah tak sedap pula orang kata tu kan ataupun kita update boleh juga I'm okay with this language. Okay. Yang penting you faham. Okay. Itu tugas dia. Jangan tulis dia control the law. Yang control the law ini. Judiciary ni control the law. Sebenarnya. Okay. Tambah kat sini satu. Kenapa dia control the law? Sebab dalam inilah yang ada mahkamah. Cuba you fikir eh. Um, control the law. Okay. Dalam ini adalah kita punya apa uh, federal constitution it's under memang judiciary punya well preserved kind of uh, duty lah untuk protect this federal constitution and siapa yang control the uh, direction of every single new law yang akan dibuat maknanya siapa yang akan um, apa kata uh, control bagaimanakah undang-undang baru tu akan yang undang-undang baru yang baru yang akan datang ni macam mana supaya dia tidak infringe ataupun tidak berlawanan dengan kita punya federal constitution judiciary lah okay yes memang legislatif uh, dia akan ensure that um, apa ni undang-undang itu tidak uh, apa kata ganggu gugat ganggu gugat kita punya constitution tapi bidang kuasa dia adalah tidak sampai ke tahap itu sebab di atasnya ada judiciary dan mana judiciary ni the main, the main dia adalah federal constitution dia yang akan, even yang dia agung tak ada dalam judiciary ni ok, jadinya sebab tu dia tidak control undang-undang uh, legislatif ni dia control, uh, I can say that sama ada bukan control tapi dia ensure, mungkin ensure ataupun dia sejenis yang monitor uh, yang monitor pun atas juga kalau betul ok, monitor undang-undang yang akan dibuat tapi di dalam legislatif ini sendiri dah ada beberapa elemen yang mana yang akan control undang-undang tu Uh, maksud saya, suruh so kontrol kat sini adalah rakyat tu sendiri dengan cara memilih parliamentary members yang betul lah of course, sebab bukan setiap hari kita buat undang-undang baru uh, cuma ram undang-undang tu may maybe itu adalah part of the uh, job scope of kita punya parliamentary members that you need to uh, collect all the information from the citizens what they want, 
We collect all the voices and after that, we collect it and to transform dia jadi satu rang undang-undang ataupun kita panggil sebagai bill. Rangka undang-undang. Okay, bill ni kita akan bagi rangka undang-undang ni akan kita pass dekat parlimen. Maksudnya kita akan bentang dekat parlimen. Yang inilah yang uh, yang sangat penting. Bila kita tak faham sebagai rakyat, kita tak faham kenapa perlunya parlimentari ni. Kenapa perlunya ahli parlimen? Kalau bagi je nama ni, parlimentari. Sekejap eh. Aku tak tahu, lupa lagi jangan ni. Parlimentari. Asal ada A kan? Parli eh tak, tak ada. Okay, so. Kadang-kadang tak faham kenapa kita marah. Bila, kenapa kita marah menteri? Bila sesuatu perkara berlaku. Especially when it comes to undang-undang. Ha, kita marah je kita tahu. Tapi kita tahu that that's the reason kenapa orang marah menteri atau tak buat kerja, orang cakap ahli parlimen tak buat kerja because we have chose you guys untuk do the duty and your job and your task is only to bring our voice as a citizens to the uh, Dewan Rakyat or oh, parlimen, parlimen lah. Okay, sebab suara kita boleh didengar oleh parlimen dan uh, apa sahaja dengan parlimen pula boleh didengar oleh judiciary lah I Sekali say. power dekat atas tau. Uh, yang menentukan sama ada um, undang-undang itu betul atau salah. Okay, so bila kita dah pass the round undang-undang dekat parlimen and then kita gazet. Gazet ni bermaksud kita wartakan. Iaitu kita let the public knows. Okay, mana kita let the public knows about the law. We cannot do the law but kita senyap-senyap tak, tak beritahu orang. Okay, then itu bukan satu konsep undang-undang yang betul lah. Undang-undang patut dibuat dan di uh, dibuat satu kena fair, mesti fair, kena adil tapi tak ada undang-undang yang adil, kita kurangkan dia uh, unfairness dengan beberapa options. Okay, lepas tu that undang-undang kita dah buat tu kena diwartakan Okay, diwartakan supaya public semua tahu. Kita semua tahu, oh ada rupanya undang-undang MCO for example. And then, siapa yang make sure undang-undang tu dilakukan baru dah kita pergi kepada eksekutif. Uh, okay, apa lagi nak tahu pasal legislatif? Ada apa-apa masalah pasal legislatif? Okay eh, proceed eh. Saya tak dengar sangat suara tau. Sekejap, sekejap. Because, okay, I turn off the button dulu. Um, sekejap. Pasal ni. Proceed, proceed, sir. Okay, so, executive pula, inilah you all kat sini. Ini adalah ministers and government yang berada di government. Kat sini jugalah ada law enforcement agencies. Di bawah dia, eh, di bawah dia ada, ada dia di bawah minister. And the, dalam juga ada police department. Okay, if the question ask you, apa tugas what are the functions executive branch sorry okay. yeah saya mau betul ya Okay, so what are the functions of the executive branch? Okay, you know that executive branch is equivalent to government. Government is equivalent to, uh, they are kind of some of the government members are the parliamentary members. So, uh, as well, until constitution, we must akan ada kesatu keluar soalan, um, kenapa, why, kita boleh biarkan Eksekutif dengan legislatif tu orang yang sama. Ada orang orang try. Ada siapa nak try? 
Kenapa? Why? Soalan dia why? antara question yang I think uh, people will, answer, will, will, will ask um, no matter what okay because we are talking about this uh, separation of power okay I don't want to talk about that because uh, kat sini sekarang ni sebab nanti you all akan confuse lagi so bila saya tanya soalan macam ni why it can be acceptable to have the same person holding the position under both tau legislative and executive sedangkan kita mendukung separation of power. Masa separation of power tu tahu kan? Ha. Although, ha. tambah lagi. Practice eh, sorry, kita tinggal. Concept is um, tak tahu ya, okay ya. Ah. Why? Ini eh, korang tak boleh tulis teks eh, guys. Bukan ni. Memang, memang tak boleh. Tunggu eh? saya langsung. Sekejap. Oh boleh tapi ada show conversation. Cuma tak boleh. You boleh hantar something tak dekat conversation tu? Do you have the button for conversation? No eh? Tak sebab you want to je. Ada eh? Tak ada eh? <laughs> sebab I punya ada tak? Oh bukan, bukan sebab ni I punya sendiri. Malah tu. Cuma tak boleh eh? Hmm. Tak apa. Saya tak adalah participant sekejap ni, adalah participant sekejap. Maybe kita ada isi sekejap ni. Saya nak kalau tak boleh ni. Isi ni. Sekejap lah. Saya nak tak kalau kita punya. Tak apa, kita proceed je lah. Nanti lepas kita check. Okay, so, salah grammar eh. Okay. okay, so apa elemen yang first kali ni? Apa function dia? Ini soalan uh, yang kedua soalan eh. Ini yang pertama eh. Uh, tapi ini special sikit. Okay, kita asingkan dulu ni. You, you all fikir dulu eh soalan ni. Uh, ni kebat ni soalan lah. Macam like, ya yeah, why? Uh, kenapa boleh? Kenapa kita asingkan judiciary? What happen if what happen if judiciary what happen if we have a judiciary um a judiciary block have a person having um three separate position in each branch Okay, eh macam salah soal aku ni. Ah uh, no, uh, a position lah, having separate position lah in all three branch, all three branches eh. Ah, nampak. Okay, ini okay. Uh, okay, untuk budak Amy, eksekutif inilah yang membezakan antara an dia punya pemahaman constitution and dia punya Pemahaman tentang admin law. So, how to differentiate? Okay, sekarang ni as a person, let's say as a person that holding uh, the position in both executive and um, legislative, for example, you need to make sure that you have the um, division or maybe the separation of yourself sendiri dengan admin and executive because you know that 
when it comes to legislative, it enacts, uh, enacts the law, legislate the law, do the law. So this is the work of consti, constitution law. Ini adalah works of constitution punya part. Okay, enact the law, kita uh, buat law, lepas kita amend the law, it's no constitution. Tapi when it comes to law enforcement, most probably, most probably, mostly, dia adalah buat kerja administrative untuk law itu sendiri. Okay, so what are the function of executive law, executive branch? Okay, administer the, the law. Kita administer, administer the law. Or, kita implement the law. Okay, so what itulah, it is very true, okay, atau it is very, um, suitable lah, ataupun it is very uh, general and very acceptable if we can have one person holding the two position. Okay, again, kita, uh, it is jelas lah ataupun sangat boleh terima kalau kita ada satu orang yang mempunyai dua uh, kedudukan, uh, kedudukan position ataupun jawatan berbeza dalam dua uh, branches ni iaitu executive dan legislative. Sebab it's good to have the same person yang tahu apa yang dia buat iaitu undang-undang tu dan jalankan dia. Okay, that means sekarang ni kalau lah let's say you are menteri, you adalah seorang ahli parlimen yang berada dalam Dewan uh, Rakyat ketika uh, sesuatu undang-undang uh, berkenaan dengan uh, polis di, dibuat ataupun di, uh, dibentangkan. Lepas tu, you juga adalah seorang, okay, situasi dia macam ni. So, tulis lah. Let's say eh, menteri ataupun doktor, kita ambil contoh doktor uh, M lah. Dia jadi ahli parlimen, he's a parlimen uh, member yang dekat berada dalam Dewan Rakyat and dia bahas undang-undang. Undang-undang baru masa MCO. Okay, ingat undang-undang ni relate dengan polis. Betul tak? Okay. So, Dr. M juga merupakan Minister Okay, atau Menteri lah. Apa tu? Okay. Mana reply? So, sorry, student reply. Okay, Minister dekat mana? Let's say example dia dekat Kementerian Dalam Negeri. Ha, kenapa dia kata Kementerian Dalam Negeri? Sebab Kementerian Dalam Negeri lah yang di atas ataupun monitor kawal selia polis di Raja Malaysia. Jadi dia juga akan implement undang-undang tersebut. Jelas tak? Nampak tak? Okay, ini dia. Jawapan untuk ini. Logik tak? Sekarang ni, you guys tengok. I tukar kawan dia supaya you all nampak clear. Okay. So sekarang ini, Dr. M mempunyai dua pang, dua jawatan. Betul tak? Satu, kalau you cakap dia dekat dalam legislative, yes, dia merupakan seorang ahli parlimen. Ini adalah legislative power dia dan juga ini juga adalah dia punya bilang kuasa. Bila dia ber, memakai topeng seorang ahli parlimen. Okay, tapi dia juga seorang eksekutif bila dia memakai topeng seorang menteri di kementerian dalam negeri dan dia juga yang akan apa orang kata jalankan undang-undang yang dia dah buat masa dia jadi legislative. So, it is acceptable for uh, this both untuk orang yang sama. Okay, faham tak setakat ni? Sebab aku sebelas kan nanti semua macam pening nanti kan. Uh, ini je saya nak awak tahu sikit tapi uh, lengkap. Uh, sebab soalan ni kadang-kadang diorang tak faham. Kita, I pun eh, somehow lepas I ajar subjek ni baru I uh, banyak baca balik and banyak uh, yeah, polish balik I punya knowledge. Uh, especially when it comes to constitution, it's not a favorite subject. Not only me and even I cakap number one hateful subject, subjek paling dibenci adalah administrative. Uh, dekat oleh seorang, semualah yang ambil undang-undang. Okay, sebab dia adalah satu subjek yang sangat dry and sangat boring. 
Okay, so uh, you guys yang uh, admin law, soalan ini mesti keluar. Okay, mesti akan keluar. Soalan perbezaan, uh, I mean like, uh, tugas. Sebab ini adalah part of your, um, part of your ni eh, apa nama dia? Uh, CLO, iaitu, uh, you have to understand lah the differentiation between um, constitution, law and administrative, administrative law. Okay, so, kalau nak kata, yang saya kata constitution, ini ialah tugas constitution juga. Kalau amend the law, itu adalah tugas constitution. Constitution is all works, or all things that related to our constitution. Iaitu sama ada membuat, memadam atau mengkata, menukar undang-undang itu. Okay? Dan admin pula, macam mana kita administer, macam mana kita jalankan. Dan saya ada cakap, apa maksud constitution itu? Dia adalah satu, ya, yeah, it's a direction, it's a solution, it's a um, orang kata macam uh, bahan rujukan reference kita, the main reference untuk uh, kerajaan kita, untuk kita sendiri, okay, macam mana kita nak uruskan sesuatu ataupun macam mana kita nak um, membetulkan atau macam mana kita nak uh, orang kata fix the problem, okay, so semua ada dalam federal constitution, that's why federal constitution artikel 4 is, dia dah cakap is untouchable Maknanya dia uh, dalam artikel 4 tu dia sebut sendiri bahawa kita tak boleh nak suka-suka hati tukar uh, federal constitution uh, sebab dia adalah our ultimate uh, law in Malaysia even yang kita agung pun berada di bawah uh, berada di bawah uh, kita punya federal constitution Okay, lagi satu um, nanti saya akan bekalkan juga dengan uh, nota sebab nanti saya akan post balik dekat dalam uh, it is under you punya ni uh, notes yang official notes yang the books that I am preparing and Alhamdulillah lah dapat. Kalau kalau sempat uh, sebab tu saya try to delay you punya exam tau especially budak-budak policing. Uh, saya fikir hari Isnin kalau I tak mengalah dan I tak tukarkan you punya exam you akan bertindan. Maknanya after you jawab my paper you akan jawab marketing. Eh marketing ke? Business punya uh, apa media umum punya paper. So I cakap dengan dia uh, I ganti ke hari Kamis because I don't want you guys untuk jadi gila. Okay sebab I tahu memang tak boleh. Nanti you akan pening kepala and I don't want you to get uh, bad marks uh, uh, sebab benda-benda macam ni. Okay untuk budak uh, ni pula LEA pula saya dah discuss dengan uh, Serafi uh, see? and I realise that okay tu orang tak boleh. Cakap Rafi, Rafi I orang tak boleh kalau mandi ni. Uh, so I rasa baby tukar hari Rabu. So you guys tak, you guys, you guys tak reply ya I? I tanya kan, you guys reply tak? Okay ke tidak? Kalau tak okay, uh, okay lah hari Isnin. Sebab I rasa I tanya kan tu kan? Betul tak? I did ask you guys. Uh, uh, ada kan betul tak? Uh, untuk, okay that means uh, for DPI memang hari Kamis. Hari Kamis and uh, masa tu ada uh, yang ingat kelas 1A, 1B, 1C saya buat dekat kelas. Saya nak try to implement strict kind of ni lah. Uh, you tahu kan macam mana you all buat last semester <laughs> uh, untuk budak-budak LE tahu lah kan. Uh, so kita try untuk make sure that dia lebih uh, telus, uh, telus eh, lebih ni lah uh, strict and uh, serious lah this time eh. Tapi don't worry, uh, ni pun masih lagi masih tukar lagi soalan ni. Uh, sebab midterm I still can uh, have some leeway untuk tukar soalan. Untuk uh, you all punya constitution, uh, nanti I akan check. I Ni I can tolong you all untuk constitution sekali tau because I can send. Ketua policing tak ada masalah. Don't worry, soalan tak susah. Uh, memang tak ada masalah. Sebab I risau you all punya constitution. Eh, sebab you punya lecture baru tak datang baru Jumaat. Uh, sebab tak dapat lagi surat daripada HR. So I'm quite worried that dia akan delay. Uh, dia masuk dan nanti I juga yang kena. Ni kan. Uh, so I hope nanti I akan bagi link untuk um, dia website. Website yang ada notes. Uh, I can read the password eh. Uh, itu I can set password because I don't want they want to ni lah because itu adalah I yang buat sendiri. I yang type sendiri. Uh, you know. So I feel that it should be done in uh, copyright manual lah. Okay. So anything else? Uh, sir? Yes? 
um, about the policing that the information that you give to us that that we have to focus yang you send tu ah uh, yeah adakah aku send Because oh yeah 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 the list kan okay yeah saya so, bagi hmm. list tu ah uh, dia sampai uh, ni jadi tak sampai ni je i i try to take up question yang structure tu lah macam panjang sangat so i nak buat dia simple je Uh, maybe akan ada additional question uh, untuk you, dia punya karakter, karakteristik sebab uh, by right untuk you punya uh, mid term dia cuma cover until uh, branches je uh, dia structure tu macam dah terlalu ni tapi structure tu akan keluar waktu final uh, so akan make sure that itu tengok macam mana nanti I think bolehlah itu tak ada masalah tapi apa yang saya itu keluar untuk policing okay Okay. Uh, untuk uh, admin law um, yang sebagian itu sampai uh, bill gazette saya takkan tukar eh. cuma ada satu topik yang maybe I tengah risau kalau I keluarkan you boleh faham ke, uh, you faham ke tidak soalan tu iaitu perbezaan uh, bidang kuasa antara state uh, di uh, state uh, government and the federal government uh, and bagi contoh, saya rasa macam dia tak ada jawab soalan tu. Saya rasa boleh kot. Boleh tak? Saya rasa. Sampai ada kat budak-budak ni, LE. InsyaAllah boleh kot, saya rasa. Saya uh, try tengok lah sebab tak bagi masa lebih untuk you uh, baca lagi. Nanti saya akan uh, bagi lagi notes lah. Yeah, you don't worry eh. So anything else, uh, you can burst me lah. Ataupun you can try to, uh, I try share invitation to that this, uh, ni. you tak boleh masuk jadi join that, this group guna Google tahu Google punya email sebab so, this one is Microsoft okay so I think uh, kalau recording tu nanti I akan try to upload dekat I punya ni lah YouTube channel tu wah YouTube channel okay sampai tak tahu YouTube channel tu hanya nak untuk uh, education based eh bukan nak buat uh, review apa-apa tidak okay okay soalan lagi sejam lebih ya. YouTube channel so apa dia Uh, apa lah? Semua cisa lah kot. Apa dia? Se? Semua cisa sekejap. Saya so, try to share ini. Eh, ada ke? Takutlah kan aku kena block kan sebab <laughs> tak ada perlu pun. Tapi kalau aku wajibkan, wajib lah. Wajibkan. Tak, tak perlu. Oh, ada, ada, ada. 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 Ada, So, kalau dapat duit tu, tak ada lah. Uh, yang uh, yang RAA yang tu chapter tu, nombor itu nanti saya akan delete sebab nak masukkan balik yang latest. Semua penat buat video tu. Okay, so um, ada apa-apa lagi tak? Kalau tak ada, then kita boleh uh, ni lah bersurai. Uh, item ni je ajak, item ni sendiri saya akan ambil tau sebab saya akan uh, yes. Ada soalan? Tak ada, tak ada. Tahu ni? Tak ada eh. Sekejap saya tengah download attendance list. Okay. So uh, kalau nanti try tengok kalau boleh masuk lagi dalam ni sebab banyak susulan nanti kalau apa-apa saya akan uh, better join lah dia punya yang saya punya team untuk this uh, Microsoft team ni kan supaya senang. Uh, kalau ada apa-apa nanti uh, orang-orang macam ni je lah yang rajin-rajin ni lah. Uh, boleh lah join. Okay. Xiaomi ada eh. Uh, Xiaomi ada. Uh, sebab kalau uh, ni Xiaomi ni yang ni tau. Uh, sebab dia yang tanya. Tanya sir. Dengan siapa? Sakinah. Risau sangat. <laughs> ha. Tu rasa macam terpanggil nak buat ni. Ha. Ada beberapa orang lah tanya saya. Ada orang ada kat sini. Saya Pak Hong ada. Ha. Okay. So thank you guys um, for spending the time. Okay. So anything nanti I just, uh, I'll let you know and everything. So I can pass through WhatsApp lah. Okay. Okay guys. Okay, have a great day. Thank you. Sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you sir. Thank you, sir. Thank you, sir.